明从那个通道走过来的时候，我还觉得是时装模特来。<笑>大家可以猜一下，院士的岁数，十八，真会聊天他是李兰娟，国家传染病重点学科带头人。他用十年时间成为我国人工肝研究的开拓者。中性爆发性的肝功能衰竭，它的病死率高达百分之七十到八十。居然是这么可怕的一种病毒！万一不小心出了我自己手上去，那不是把病毒中了我手上了吗？他又用另一个十年建起一道防治新发传染病的屏障。为全球新发传染病防治提供了中国经验，展现了中国力量。十年前，这个病毒我们也自己识别不了，全国当初一片恐慌，经济重大的创伤。这一次可不一样了，许多传染病被我们控制了，主动权就掌握在中国人自己手里了。他为何要致力于传染病学的前沿探索？又如何能够攻克一个又一个医学难题？现在阿布拉病毒，大家都知道非洲那么严重，所以传染病是永远要存在的。现在是智能化时代的到来，我们医生呢也要不断的更新，不断的学习。未来医学还是任重而道远。未来医学与医学的未来，本期演讲者李兰娟。欢迎收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。云南白药气血康，植物补益，改善神倦乏力。感谢云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。录制节目之前，先关心一下大家：有人小时候得过水痘吗？麻疹呢？红眼病得过吗？大部分是没得过，这些都是在我小时候印象当中，这种流行病、传染病一旦爆发，那就是大家非常紧张的时候。那么最近，大家印象比较深刻的，零三年的非典，后来又有几次禽流感，有这么一群人一直在和刚才我们说的这些疾病，在进行着斗争。那么今天，我们开讲了，请到的这位开讲嘉宾。就是这当中的一位领军人物，让我们掌声有请中国工程院院士、传染病学专家李兰娟，有请李院士。李院士您好，欢迎您。谢谢各位，请坐。大家可以猜一下，院士的岁数。<笑>真会聊天儿，三十、五十、十八、七十二岁高龄，<笑>完全看不出来。就您从那个通道走过来的时候。我还觉得是时装模特来，<笑>但是我告诉大家，今天李院士来录这期节目，刚下飞机，录完今天晚上还要赶回去。这个，因为我现在带了很多的硕士啊、博士啊，还有承担了很多国家的科研的项目啊，还要看门诊，这个查病房。您还要看门诊？对啊，我我今天上午就看了门诊。不过，大家听见李院士这么忙，心里会有些嘀咕，因为您是传染病学专家，大家会觉得中国的传染病形势这么严峻吗？没有，传染病目前来讲，是因为我们有了疫苗，所以好多传染病通过疫苗可以控制。哦，现在最怕的是一些新型的变异的流感病毒，啊。
突发的新发的传染病，现在埃博拉病毒，大家都知道非洲那么严重啊、哦，其实莫斯也是新发的传染病，所以传染病是永远要存在的。传染病过去教科书我们叫传染病学，现在我们改成感染病学。这一字之差有背后有什么意义呢？一字之差就是我们对这次感染病的认识就更广了。什么叫感染病了？就是说有细菌啊、病毒啊、寄生虫，这也是病原微生物引起的疾病，叫感染病。但有传染性的这种感染病，叫传染病。传染病、感染病，它是病原微生物引起的，所以只要微生物存在。这个毛病永远消灭不了，老的消灭掉了，新的又发生了。所以我跟我的学生们说，传染病的医生永远不会失业的。<笑>这个毛病，这个还会不断的变，不断的产生。所以我们医生永远要守护人民的健康。既然今天我们是来增加大家对于传染病的了解，那么我们就从一些基本的病毒入手，好不好？来，这四种里面有埃博拉，有 SARS， 也就是非典，有流感，乙肝。首先第一个，这个特别萌的笑脸，这个是什么病毒？还有人张口叫埃博拉，<笑>大家认为是哪个？乙肝，不是乙肝，这个埃博拉病毒。这个病毒真的是跟后面几个完全不一样。后面几个虽然也各不相同，但是至少形态上还都是球体。这么萌的一个病毒，居然是这么可怕的一种病的病毒。接下来我们来看乙肝病毒是哪一个？你就挨个选呗。您给我们公布一下，哪一个是乙肝的病毒？第四个。第四个。就剩中间两个了 ，SARS 和流感，请告诉我哪一个是 SARS？ 认为是二的，请举手。SARS。认为是三的，请举手。您给大家公布正确答案吧。二是正确的。二。其实真正的病毒是长这个样吗？嗯，这是一个电竞下的模拟的图。模拟图。真正的病毒，确实它的表面有许多的突出，它是有清洁到人的一种非常重要的作用。哦，我不知道大家跟我是不是有同样的感觉，就是在你不知道它们是什么的时候，你甚至可能还觉得它们的模样啊，包括配色呀、啊，对呀、啊，还都就是感觉。人畜无害的感觉，但是这些东西都是致命的东西，所以你突然会觉得自然界让人类心生敬畏的地方就在于，有的时候毁灭的力量不一定要看上去那么强大，它可能在你根本就看不见的级别上，但是会对人类可能会造成摧毁性的打击。所以今天大家知道我们请来李院士。包括李院士和他的同行们，这么多年一直在做的一件事情，就是要找到这些看似无害，但是却可怕的杀手，他们的来源，预防他们的办法，拯救无数无辜的生命，避免被他们侵蚀。接下来，掌声有请李院士为我们开讲。今天看到那么多年轻活泼的青年同志们在这里，大家知道我们国家刚刚解放初的时候，人均解放寿命是多少岁啊？只有三十五到三十六岁。到现在大家知道，我们平均解放寿命已经在七十多岁了，中间差了这么长，其中有个很大的功劳，就是我们许多传染病被我们控制了。但还有许多传染病在危害我们人民的健康。我们国家目前最严重的一个毛病，现在发病率也很高的传染病，叫病毒性肝炎。所以刚才大家调的时光调了一个
第四个乙肝啊，另外还有肩病病毒系列的肝炎的病毒。所以，当我大学毕业，分配到医院工作，我做感染科，第一个碰到的就是大量的病毒性肝炎引起的重型肝炎，就爆发性肝炎。感染了这个病毒，就有种特殊的原因引起，之后突然黄疸进行的加深，不到十天半个月，眼睛黄了，昏迷了，消化道出血了，也不能救过来，就这样不行了。当初我作为一个年轻的医生的时候，有的病人的家族跪在我面前，李医师啊，你能不能救救他？我觉得作为一个医生，非常的无奈。教科书里也写了，这个重型爆发性的肝功能衰竭，它的病死率高达百分之七十到八十。所以有一次啊，又来了一个昏迷的病人，急性肾功能衰竭。我叫他们来会诊，给他做治疗。结果这个病人呢，奇迹般的通过一个星期的六谷透析，他就醒过来了。所以我们就想了啊，透析啊、六谷是不是通过这样的方法啊，能够来救治那一些肝功能衰竭啊，尤其爆发性肝衰竭的病人？我当初就翻了很多的国内外的资料，就去查。有这个办法，能不能救这一类的病人？但资料也不是很多啊，有的少数的报道。所以我就申报了一个课题。一九八六年啊，立了一个青年科研经费，给了我多少钱？三千块钱啊！我就开始带领我们的团队经营人工肝治疗那个爆发性肝衰竭的病人。在这样的一个情况下，我要人工肝能不能替代肝脏那个解毒功能，把黄疸毒素能不能清掉啊？我人工肝能不能替代肝脏制造蛋白质功能啊？让凝血酶量改善啊？能不能替代它的代谢功能啊？当蛋白质脂肪都在肝脏代谢，所以你们要注意保护肝脏。那么在这个研究中呢，又碰到了一个个困难。这个过程中，就是老专家也跟我说：“李兰娟啊。”他说：“人工肝是很难的，肝脏那么复杂的功能，你怎么替代得了呢？”很多我们的同事、伴侣当中，也有人说：“哎呀，人工肝没有希望的。”大家就放弃了，不想研究。但我这个人呢，呃，希望你们以后也要碰到困难呢，我就是个牛角尖一样钻下去，一定要想办法研究到底。最终花了十年，八六年立了这个课题。到九六年，在初步研究了一套比较完整的、独特有效的人工肝系统，我成功救治了四十几个病人。所以建立了我们人工肝研究的中心啊，也向全国推广啊。大家现在都要讲专利，当初我也没报什么专利，我把这个技术每年办几级学习班，我毫无保留的把技术统统教给大家。为什么呢？因为这种跟昏迷、跟衰竭病人很远的路是很难路上送的，一定要就地治疗的。所以我把这个知识都传授给大家，那么全国各地的那些跟衰竭病人都能得到人工肝的救治。所以人家说，什么是最大的快乐？我是看到那么多病人得到救治，他们从死亡线上拉过来，这就是我们最大的快乐。所以人工肝研究了成功了，你是不是应该停播了呢？没有，为了研究跟衰竭的机制呢，我又去研究肠道的细菌，就是现在在国际上最时髦的。肠道的卫生态，这个世界上最早的研究肝病肠道卫生态的变化，我算是最早之一了。从九四年开始研究，<笑>你们知道每个人肠子里有多少细菌啊？有一公斤细菌，这一公斤细菌它有重要的生理功能。啊，对你的免疫功能啊，对你的肠道毒素的吸收、解除啊，对你的糖蛋白质脂肪，包括你吃下去的食物吸不吸收
啊，还要靠这些细菌的作用。那么我那年就干病的，发现呢，肠道的细菌的紊乱啊，产生大量的尿毒素，导致肝脏昏迷有关。大家知道，你们将来要做科学家，最有名的杂志是什么杂志啊 ？Science。篮球，对不对？啊，这两个杂志，所以我们在篮球发表了肝病啊，肠道卫生的变化的，向世界的宣布我们研究的成果。所以，微生态，我的这个研究，现在属于国际的前沿领域的一个科学了，所以也得到了国际上高度的认可。国际上怎么认可啊？是国际上的微生态的联盟。把我请去，请我做报告，限我成为国际卫生台联盟的主席，我就感受到中国人在国际舞台上的地位，就是非常的自傲。你们是该不该自傲？但是，呃，我觉得我们还没有完成。大家刚才前面讲了，我是感染科医生，我们不仅是肝炎啊。还有很多其他的感染性疾病都需要我们救治。那么，大家记忆性的二零零三年嘛 ，SARS， 当初我们中国自己被世界卫生组织王牌警告，这个病毒我们也自己识别不了，自己也没有退药的办法，全国当初一片恐慌，经济重大的创伤。所以，零三年的 SARS 以后，很快的，我们国家很重视。我们现在实验室叫中人民国家重点实验室，然后我们国家 CDC 也有疾病预防控制国家重点实验室，就建立了一个感染性疾病诊治的协同创新中心。到二零一三年的时候，我们长三角地区又发生了一个不明原因的这个呼吸道的传染病。当时很紧张，病人来了之后不到一个星期，呼吸菌盘综合症死亡。那么这一次一三年，我们可不是十年前，所以我们这个协同创新中心就发挥了作用了。我们很快五天就鉴定了这是个新型的 H7N9 的这个流感病毒。杀死的时候，大家到现在还弄不清楚病毒到底哪里来的。主是骨质离还是蝙蝠？这一三年发生的时候，我们很快的就锁定了病毒的来源，发现呢是霍金斯上的鸡禽，它的分离到的病毒跟人身上分离到的病毒，两个病毒基因前驱的测序，它的同源性高的百分之九十九点四，后来。国际政府采纳了我们的意见，关闭文件市场。这一张可能导致全球全国大爆发的 H 全球就得到了控制。那如果美国人可谦虚了，美国去上海的领事两次到我实验室来，美国的 CDC 的专家也来，他们到我这里来说：“你们做的很好，我们是来呃学习的。”H 全球是一个流感吧？我们大家平时要打流感疫苗吧，但你们要知道，我们原来打的流感疫苗的种子株啊，都要国外提供的。这一次可不一样了 ，H 全球，我们就自主研发成流感疫苗种子株成功，填补了我们国家流感疫苗种子株要依赖国外提供的这个空白，打破了这个局面。所以这一个 H 全球领域，我们就。不加杀死那样，这一次主动权就掌握在中国人自己手里了。现在我们十九大提出来健康中国，现在是智能化时代的到来，啊，五 G 时代的到来，所以我们今后呢，啊，要把我们的每一个人的健康档案的大数据要用起来。我们中国有哪一些是这个疾病的发病率高，哪一些疾病的发病率低啊？哪一些疾病呢是病死率高？我们针对这个大数据进行分析，来建立智能化的诊断、智能化的治疗、智能化的健康管理，来提高我们每一个人的健康水平。我做了一个最简单的大数据分析。
。我们之前当年人人健康体检，人人健康体检以后，我把这个大数据拿了一个统计分析，发现。我们浙江的九二年出生以前的人，他的一根感染率在百分之八到十；九二年以后出生的人，一根感染率只有百分之一点五左右。什么道理啊？为什么一年之间一根的感染率差距会这么大？好，我就查原因了。一查就是，九二年我们国家实行儿童出生几万免疫打一根疫苗。你们都打过的啊，所以证明一根疫苗在预防肝炎这个感染啊发生中有非常重要的作用。所以说大数据是非常重要。所以我希望大家呢，你们的数学好好学啊，人工智能好好研究啊，将来通过大数据、物联网啊、人工智能来提高我们医疗卫生水平。现在我们新的技术也很多啊。刚才我讲到了卫生态，这个粪菌移植也是个非常有效的新的技术。什么叫粪菌移植？把别人的好的人的大便拿来，给另外一个有病的啊，尝到卫生态紊乱的人，听起来很可怕吧？但不可怕啊。所以我们现在搞粪菌移植，对那一些尝到卫生态紊乱的人，那一些这个。腹泻的病人效果还真是非常好，这就是新技术，包括干细胞的技术。我在动物实验当中已经证实了，两批猪都是我用人工造成干细胞的，人一批猪我给它用干细胞，一批猪不给它用干细胞，不用干细胞的猪干细胞统统死掉了，用干细胞的猪大部分都救都活过来了，那说明将来干细胞治疗将还有非常。重要的作用，所以说医学的发展是实心愿意的，时代在不断的进步，我们医生呢也要不断的更新，不断的学习啊。所以我觉得未来医学还是任重而道远。所以这个我觉得看到你们那么多年轻的人，祖国的未来，希望寄托在你们身上。在我实验室，我带了很多的博士、硕士，他们来的第一堂课，我跟他们讲十六个字，哪十六个字啊？年近就是开拓创新、勇攀高峰，最终目的是造福人类。所以这十六个字也希望成为你们的今后的座右铭，也希望你们在今后取得更大的成绩。谢谢大家。谢谢 您， 谢谢李院士。云南白药气血康植物补 益， 改善神卷乏力。云南白药气血康口服 液， 邀请您继续关注开讲了。谢谢各 位， 谢谢各 位， 大家请坐。听完以后长知识吧，有些疗法从来没听过吧？<笑>我是真不知道，我们的肠道里面有有一公斤细菌，两斤啊！细菌的数量是人的细胞的十倍，肠道细菌基因是人体的基因的一百倍。所以说明它的重要性。但是大家以往不了解的时候，一听到细菌，觉得都是有害的。但其实我们肠道里很多细菌是维持人的正常生理功能必须的。对，没有这个细菌就生病了。那么在您开讲的过程当中，也有很多的网友提了很多问题。我们首先进入全民小纸条互动环节，来看一下网友提的问题。现在有许多人对于传染病的认识不到位，可能会引起不必要的谣传与恐慌，从而造成对患者本身的歧视与不满，这很大程度上会影响患者的情绪，严重者甚至出现抑郁等严重的情况。如何改变这样的现状？平时能做到的有些什么？其实我认为，对传染病并不恐惧，传染病是可防可控的。
。现在一干的感染者，甚至艾滋感染者，呃，人们往往要歧视他，所以现在连上学啊、招工啊、体检都不允许检测，目的就是消除歧视。你现在感染艾滋都有药治疗。治疗以后，它的传染性大幅度下降了，是并不可怕的，啊。第二个，也要知道它的传播途径是什么。它一般吃吃饭、握握手、一起学习是不会传播的，啊。所以你了解了这个之后，一点都不可怕。关键的是要认识它，啊，要懂得怎么样的预防，怎么样的治疗。当年的时光，人工肝没发明的时光，跟三级的病人。这个病人后来他就死亡了，死亡了之后呢，呃，每个人上面给他逼一个什么名字，几点几分死亡，然后就被打的这种话，他也不小心出了我自己手上去了，那不是把病毒种了我手上了吗？所以我们医生呢，全是都有感染的风险的，啊、呃，但是也不怕，我把那个血挤出来，然后我把病人还是送到太平间以后，我再回来打一个高价免疫球蛋白。来预防自己的这个感染啊，所以认识它也不可怕，哎。关键是要认识，对。如果认识了以后，这种恐惧就能消除。但是呢，我们确实在为病人服务的当中，要注意对医务人员的保护，我们的无菌操作啊，我们的消毒隔离啊，我们的洗手，医院里我们要考试，学会怎么样正确的洗手等等。怎么正确洗手？七步洗手法。<笑>七步。怎么洗了？怎么洗了？怎么洗了？怎么洗了？怎么洗了？有七步洗手。回去把这段视频录下来给我。<笑>不是像我们说这么简单，拿水冲一下。对对，因为它的这种这种缝的、哦，所有缝隙里面都要去掉。所以医院为什么要等级制度检查？还有一个院内感染的控制。都要加强管理啊，所以这个是有一套系统和体制。所以我们常说，知识就是力量。你有了知识，你懂得了这些背后的原理，你知道怎么去预防，你就不会产生那种不必要的恐慌。接下来是现场观众提的几个问题。对现在年轻人啊，有的时候这个生活也不规律，到晚上熬夜呀、啊、刷手机呀、啊、打游戏呀、啊。所以这位年轻人问说：“像我们这种经常熬夜的，是不是人工肝的潜在用户？”人工肝是用于抢救病人用的，他这个人呢，希望他要保重，希望他晚上不要太迟啊、哦。当一位院士这么跟你说的时候，你自己就要注意了，希望你保重。晚上呢，这个人呢有个生物钟的，如果经常落夜，这个人的肠道的卫生态往往是不平衡的。一般来讲呢，我们主张十点、十一点你要睡觉，啊，这样这样呢，可能有规律的生活对你的健康是有保重作用的。养成一个健康的生活方式。对。所以这位观众朋友，请你目前还是要乐观一点啊，乐观一点，你还到不了人工肝这个阶段。<笑>接下来我把时间给我们六位青年代表，大家有什么问题想跟李院士交流？院士好，然后萨老师好，我叫陈一姿。那么从非典到呃禽流感，就是您这一生都在接触患者，所以我想问您，平常会不会有一些洁癖？卫生习惯还是需要。卫生习惯对正常的。饭前便后要洗手。对。小学生就这么教导的。我们接触过病人以后，也应该洗手。呃，这个病人就是好，换一个病人也应该洗手。这都是常规啊，但是这个也不要恐惧啊。呃，一般我们皮肤都有保护作用的。对，因为其实生活中我也是有一些洁癖的，比如说这个话筒，我刚刚也是用酒精棉片擦了一遍我才敢用。然后平常吃饭之前我会用开水涮一下碗才敢吃。但是其实我也不知道这些是不是真的能预防到细菌呢？平日呢要讲究卫生，但是。也不要惧怕，所有的细菌都是坏的，要广泛的，呃，多接触一点，还会提高免疫功能。我做了一个动物实验，嗯，让我们的老鼠在无菌的环境下面剖腹产，然后把它养在无菌的笼子里，给它吃无菌的食物，够干净了吗？嗯，这个老鼠长不大，毛发稀疏，啊，这个生育能力也很差。
，最后我解剖了之后，他的淋巴细胞发育很差，一点抵抗力都没有。所以说，小孩子养的时候啊，你要让他到外面去玩啊，去抓接触大量的细菌和病毒，他会产生抗体，啊，他的免疫功能会发育，只要他有一定的抵抗力，啊，所以你一点不接触的话就没有抵抗力。所以人不能没有细菌，这要清楚。好，谢谢回答。下一位，李老师好，夏老师好，我是来自江苏一位消化科医生。那么我们在消化科也经常和一种细菌打交道，这种细菌叫做幽门螺杆菌。在我国，这种细菌的感染率也很高，甚至超过百分之五十。也就是说，走在大街上，可能两个人当中就会有一个人会感染了这种细菌。那么这种细菌也会导致这个胃癌的发生。所以说，大家可能会产生一种惧怕和过度恐慌的这样的状态。那么，在包括我上门诊的时候呢，也会经常被问到，我的同事有幽门螺杆菌感染，如果我和他一起吃了一顿饭，我会不会被感染上呢？甚至有人会问到，我昨天和我的同事就亲密的接触了，说了几句话，会不会也会传染到呢？我想问你一下，病人说问你，呃，你一位消化科医生，你应该有正确的回答。因为这个细菌的话，它一般是通过消化道传播的，所以说呢，大多数的传播途径可能还是口口和粪口传播。所以说呢，如果说一旦家里面有这样的细菌感染的人群的话，我们会建议家里经常一起吃饭的人群，都会进行一个常规的监测，来看看这个细菌有没有在一起吃饭的人群当中传染。那么如果是有的话，还是建议大家一起杀菌的，以免杀完菌之后的话，呃，还会被另外感染的人再交叉感染。但是呢，这种细菌在日常生活中并没有像大家想象的这么害怕。呃，它通过正常的吃药的话，是可以达到彻底根治的情况的。所以我刚才问你的，就是我们的预防为主的这个认识问题。啊，就是说，首先要正确认识。你本身是消化科医生，你可以向我们所有人宣传幽门螺杆菌是怎么回事。幽门螺杆菌本身阳性的人，他应该是个传染源。传染源的人，他加进治疗，让他阴性，就没有传播性了。这叫控制传染源。这个怎么预防呢？我认为我们以后要提倡这个公筷吃饭，就是说国外他现在每个人一人一盘，分餐对吧？分餐制。对。我到哪里吃饭，我都叫他们全部用公筷，你不要每个人的筷子都在里面捞捞捞。国家要慢慢慢慢养成一个分食制，我叫公筷制。这样的预防，这个你的幽门螺杆菌还是非常有效的。谢谢李院士，您的回答让我感觉到了医学科普的力量。因为这个细菌，我在门诊可以跟一个人说它的这个具体的传播途径、具体的注意事项，但是每天的门诊量有限，我没法做到和更多的人去传播。我相信大家看了这一场开讲了，可能会对幽门螺杆菌会有个正确的认识。比如说，你们制作一个小的漫画的这种宣传的东西贴在。医院的走廊上，或者做一个小短视频这种，你看刚才院士其实几句话就说得很清楚，包括怎么分餐，大家怎么做，能够最好的避免，我觉得是有很多办法可以想。我还想再问的是，我们都知道中国是一个乙肝大国，李院士曾经呃说过这样一句话，在十几年之后，让中国摘掉乙肝大国的帽子。那么您说这句话的自信是来自于哪呢？是的，我们一根大国的帽子也是我的梦想。这个我们国家呃，对病毒性肝炎、艾滋病和疾病，国家有个科技重大专项。那么这个专项我还是技术副总师，所以我呢做了一个很大的设计，就是对肝炎建立了一个预防控制的示范区。通过示范区十一五、十二五的经验，我发现。我们是有可能摘了肝炎大国帽子的。我采取了几个措施：第一，人人健康体检要检测乙肝三系，检测乙肝三系以后，那个发现所有的乙肝者，就是全阴性的人，人凡是发现乙肝者，打一个乙肝疫苗花不了多少钱，人这帮人以后就不会变乙肝感染者。第二。通过健康体检之后，发现了一批已经打过疫苗有效的人，那他就无忧无虑了。那么，感染的病人，我们要尽量的给他用抗病毒的治疗，治疗以后，一个病毒能够转阴，而一个三系呢
，他也通过五年、十年的努力也能降下来。我们国家原来是高发流行区，百分之七点八啊，这个能够降到这个中低下的流行区，或者低流行区。一旦进了第六兴趣，就摘掉了我们感应大哥的帽子。所以我认为有信心啊，能够做到这一点，但需要社会各界的支持，需要这个我们的健康体检能够人人检测做起来。下一位，李老师好，桑老师好。呃，我叫王亮，是学昆虫分类与系统进化的。就每年我都会出差，然后去采集一些看起来很漂亮的昆虫。就比如说，呃，像萨老师背后的这几个，萨老师，你猜这四个都是什么呀？你是真这，我是什么都不知道吗？难道这四个还用猜吗？对呀、啊，那那就说吧。第一个不是苍蝇吗？<笑>啊，行。第一个蚊子。啊，行。第三个是螳螂。啊。第四个是蜜蜂，第二个小强，蟑螂。对，就是我就知道桑老师肯定得猜错一个，第二个猜错了是吧？呃，第二个它还长得比较漂亮，但它还真是小强。第二个是蟑螂。对，是蟑螂。哦，那我还真是，因为我没见过长得上面还有白色花边的。就是这个是在。那我哪个猜错了？呃，最后一个它还真不是蜜蜂。第四个不是蜜蜂。对。蜂蜜是什么？广义上讲叫蝇类，其实我们一般叫它食虫萌，就专门吃虫子的。蝇类就是苍蝇类。对，它广义上讲算苍蝇，你可以把它就是认为一只长得很像蜜蜂的苍蝇。这个苍蝇的颜值还可以。是的，它的颜值非常高。颜值还可以。对，然后第一个是大蚊科，广义上讲它确实是一种蚊子，但是这种蚊子不咬人，它能长到比巴掌还大，但是它主要是吸食花蜜的，不咬人，这个没关系。呃，非常高兴啊，你能够研究昆虫啊。传染病好多中间宿主就是昆虫。如果你将来对医学健康感兴趣，希望你多研究一下跟传染病相关的昆虫。好的，好的，谢谢老师。就是我还想问一下，我们现在是一个全球变暖的一个大环境，然后蚊虫，尤其是蚊子，它的进化速率加快了。像一个新物种的诞生，有可能只需要二十年。对于这种新产生的病源，就是非常可怕，因为我们对它是不完全了解。我们是否有一些前瞻性的研究？就比如说，这种病它以后可能发展方向是怎么样的？这个你讲的很对啊。现在流感病毒我们不断的监控，它在变异嘛 ，H 基因、HN 基因都在变异。那我们对它变异的病毒要检测它的毒力有没有改变，所以预测它。到哪一年，它可能会增量毒力的话，可能会造成传播。啊，这个我们一直在监控当中，所以传染病要监控、监测、检测。就是我们要把这个传染病主动权牢牢抓在咱们的手里，对然后你怎么变，我们都有对应的办法。对，过去呢。像啥事，我们就监控不了，什么东西都不知道，两眼模糊的。现在我们很快就能发现它了，这个就是我们能力提高了。我们蛋白组学、基因组学、代谢组学一套高新技术的这个方法，我们都掌握了。这个就是要要不断的发展，要掌握前沿技术。所以，这就像《西游记》里孙悟空七十二变，但不管怎么变，他逃不出。如来佛的手掌心，所以实际上现在我们的传染病学专家就是在打造这样一个一个监控的范围。我们有天罗地网。对，谢谢李老师。谢谢。下一位，李院士您好，小撒老师您好，我叫梁子毅，来自电子科技大学，现在是计算机专业，信息安全。本科大二在读，前两天我才刚看了一个新闻，说从今年的八月一号起，杭州市开始推行了电子病历的这个制度。我们这个电子病历推出了之后，是否有一些新的应用？我们的未来会有怎么样的改变呢？这个我在二零零二年的时候，我就提出了这个要信息化的问题，浙江省要人人健康体检，人人建立个人。电子健康档案
，到医院人人要有电子病历，最终每一个人有自己的健康信息。人应该把所有人的健康信息汇聚在一个大数据中心，然后这个大数据中心的数据可以用于啊我们医务人员的科学研究，也可以用于刚才讲的疾病的预测和预警，也可以用于政府的决策，也可以研发新的药物。所以我一直提倡了要建立这样一个大数据的平台。所以我提了个五个人人，人人要。这个健康体检，人人要有自己的电子健康档案，人人这个要有医保，人人人要有家庭医生，最终人人得到健康保健。这是世界卫生的组织的目标，也是我们的梦想和理想。所以，中国现在经济发达了，所以在个人健康保护、健康教育、啊健康档案的建立，啊是要。加大力度来做好这项工作，所以中国有十四亿人口，如果有十四亿人口的健康信息，这将是伟大的宝库和金库。所以你搞信息化的人，就可以来帮我挖掘，可以人工智能就从这里开始。谢谢李老师，我在这里其实还有最后一个问题想替我们在场的所有人问出来，因为我们知道总有一天我们也会像您一样，到七十二岁，甚至到更高的年龄，我们也有老去的那一天。但是我们在那个时候如何能像您一样继续做自己想做的，并且始终保持充沛的精力？因为我了解到您每日上班之前、出门之前，好像都会给自己化一个美美的妆。我相信大家也不希望，在自己老的时候，只是坐在家里做一个垂垂朽矣的老人。本节目由金红魔法冰箱赞助播出，金红冰箱给你健康。一个人健康长寿，他是需要有一定的心态、精神状态、呃，精神状态。所以人呢，这个是要工作才是美丽的。当然，外表也希望有一定的这个美啊。那么。个人有个人的特点，我们都不做要求。但我在医院，我就要求所有的人，女同志上班要淡妆，男同志上班要接领带。这目的是什么呢？是一个对待病人的尊重。就是病人看了你之后，这个觉得这个医生啊，这个护士非常有气质，这个病人呢感受为好，所以需要。这样一个精神状态和精神面貌，当然人要健康长寿，最重要的是心态要好。你有宽阔的胸怀，你能努力的工作，那你肯定是健康长寿。谢谢李院士。其实今天李院士的开讲当中，让我感受最深的一点，之前我们听过一句话叫“科学是没有国界的”。但是科学家是有国籍的。今天我想这句话我们换一个说法：疾病是没有国界的，但是医生是有国籍的。你可以想想，如果一个国家疾病的原因找不到，甚至疫苗都控制在外国的手里，一旦你爆发大规模的传染病，如果对方真的掐断你的疫苗供给，怎么办？所以这真的不是争口气的问题，这是关乎到一个国家和民族的安全和未来。所以，为什么说到最后我们取得的这些东西，李院士会那么开心、那么兴奋？所以，未来在哪儿？未来就在你们的身上。而你们的未来在哪儿？你们的未来就在刚才李院士说的那十六个字身上。你们谁还记得那十六个字吗？严谨、求实、开拓、创新、勇攀高峰、造福人类。感谢李院士给我们带来的精彩开讲，下一期节目再见。谢谢，谢谢。